So in this third question, we have been given a cubic equation and then we have to find the correct options for it. So if we look at the option, so they are talking about the sign of the graph. And to make the graph, we need the zeros of the equation. Zeros means the solution. And to find the cubic equation, we get the first root of hit and trial. So let's get the first root hit and trial. So let's put x is equals to 1. So it will be 1 minus 6 plus 3 plus 10. That is nothing but 14 minus 6 which is positive and not 0. So x is equals to 1, so my root is not x is equals to 0 put karunge to wo bhi root nahi hoga kyunki wahan mujhe fx milega 10 ke barabar na ki 0 ke barabar to na hi x is equals to 0 mera root hai ab x is equals to minus 1 ek baar check kar lete hain so it will give me minus 1 minus 6 minus 3 plus 10 that will give me minus 10 plus 10 which is obviously equal to 0 therefore x is equals to minus 1 is my one root of this cubic equation अब जो मेरा सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है कि मैं इसे इसके क्वेश्चन को निकालूं नाउ अंडरस्टैंड द स्टेप अब जो मुझे इसका रूट मिले था दैट वाज x is equals to minus 1 व्हिच कैन बी रिटर्न एज x plus 1 equal to 0 राइट right? तो x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन द क्यूबिक एक्सप्रेशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन x cube minus 6x square plus 3x plus 10. अब जब मैं इसको x plus 1 इसी के ही फैक्टर से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा. And उस क्वेश्चन जो होगा that will be in a quadratic equation के format में जिसे मुझे cubic equation के बाकी के दोनों root भी मिल जाएंगे. तो चलो इसको जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं. Okay, so we have divided the equation completely and we got x square minus 7x plus 10 as the question. Now this is a quadratic equation ke format. We have split it to get the two zeros of the cubic equation. Okay, so finally what I can say is that I have three roots of the cubic equation that is minus 1, 5 and 2. Alright. Now I have the points on the x-axis where the equation, that cubic equation is becoming 0. So now I will easily graph ko plot the graph. Now here in any one region, in any range, I will know the sign of the graph. I will make the graph of the whole graph. So it is easier for me to analyze the graph at 0. क्योंकि वहां मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ग्राफ नेगेटिव है या पॉजिटिव तो जैसे ही मैं इस क्यूबिक इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करूंगी आई विल गेट 10 व्हिच इज ऑब्वियसली पॉजिटिव तो -1 से 0 की रेंज में मेरा ग्राफ पॉजिटिव रहने वाला है अब क्योंकि अल्टरनेट होगा तो यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव होगा यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव होगा एंड क्योंकि यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव होगा सो दिस इज हाउ माय ग्राफ विल लुक लाइक ओके this is how my graph will look like. So basically, okay. Now remember the graph and let's go back to our option. So this is how our graph is looking like. Minus 1 se 2 ke beech mein positive hai, then negative, then positive and here pe negative chala gaya. So agar x minus infinity se minus 1 ke beech mein hai and 3 se 6 ke beech mein hai, 3 is somewhere here. So 3 se 6 ke beech mein hai. तो fx नेगेटिव होगा तो यार ये थोड़ा गलत हो गया क्योंकि 5 से 6 में मेरा जो f है दैट इज पॉजिटिव तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स सिमिलरली लेट्स गो टू द सेकंड ऑप्शन तो जब मेरा x 2 से 3 के बीच में है सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड 5 से इंफिनिटी में है सो so 5 टू इंफिनिटी 
तो मुझे बोला गया है कि मेरा एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो देखो फाइव से इन्फिनिटी तो मेरा एफ एक्स पॉजिटिव है लेकिन टू से थ्री के बीच में मेरा जो एफ एक्स है दैट इज नेगेटिव एंड हेंस माई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग द थर्ड ऑप्शन इज सेंग वेन एक्स इज बिटवीन जीरो टू वन दैट इज जीरो टू वन एंड टेन टू इन्फिनिटी टेन टू इन्फिनिटी द एफ एक्स इज पॉजिटिव देखो टेन से इन्फिनिटी भी मेरा एफ एक्स पॉजिटिव है एंड जीरो से वन भी मेरा एफ एक्स तो पॉजिटिव वाई एक्सएस की तरफ ही है ना भले डिक्रीजिंग नेचर का है बट एफ एक्स मेरा पॉजिटिव आने वाला है सो या माई थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट द क्वेश्चन आई मीन स्टेटमेंट फोर इज सेंग माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू सो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू समवेयर है टू टू फाइव सो टू टू फाइव एफ एक्स इज नेगेटिव तो यार देखो माइनस टू एक्चुअली माइनस वन से ही मेरा पूरा एफ एक्स नेगेटिव होगा टिल माइनस इन्फिनिटी तो यहाँ पे भी नेगेटिव है एंड टू से थ्री भी मेरा पूरा एफ एक्स नेगेटिव है देर फोर मेरा फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है एकदम नॉ द फाइनल स्टेटमेंट से इज माइनस वन टू फोर सो माइनस वन टू फोर तो देखो यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव है यहां से लेकर यहां तक नेगेटिव है देर फोर ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ so my correct answer is option c and option d so that's all on this question guys 80 actually 93% of the watch time is given by the non subscribed people so if our content is helping you in any way then do subscribe to our channel so that we are motivated and we bring more content like this for you all thank you so much for watching